Unayenitazama wewe unayeenda na baba mkwe ama wewe mama unayeenda pamoja na mwana anayekoita mama umelaniwa. Ungesema pia nawe kama baba unayeenda <laughs> na baba pia anayeenda pamoja na mkwewe yani mke wa mwanae amelaniwa. Amelaniwa. <laughs> Mustana anashangaa mama analia, analia nini? nini? Na mama naye roho imempenda yule kijana. Imempenda. Na kijana roho imempenda huyu mama. Ndugu kesi kama hiyo ikija kwako utafanya nini? Kwa hivyo kwa chambo kama hili sasa inatakana kijana ndiye wa kuona akuani na aenda zungumuze na baba pia pia yeye kijana yeye kijana mama naye wa kijana akijua angalia alikuwa na mambo usia. haya mm. ndio maana nilisema kwamba wakati mwingine sisi wachungaji vijana hupayuka mm. lakini wazee waliokoma huweka siri mm. makuhani wale ni wana experience mm. ya mambo mengi wamesikia mm. mengi wameona mengi mm. unajua kuwa mm. mtumishi wa Mungu ndugu yako unakutana na mambo mengi ajabu mm. unaweka siri za watu ya, wewe ndio ndio maana unaitwa sanduku la agano la Mungu mm eli nani eh kati aliachilia sanduku la agano la Mungu likaenda katika mikono ya Misri ndugu ilimfedesha maana yeye alikuwa siri ya Mungu ndugu alipata msichana town uh-huh. akaweza kukaa naye hiyo muda wamesaa watoto sasa kwa harakati ya kufika nyumbani baba nimeleta msichana ndio huyu mama kwa harakati hiyo baba anashanga ah na huyu niliwahi kuwa naye uhusiano labda kwa wakati mzali kwa na pia town mm-hmm. anakundua ya kwamba huyo bibi ambaye ni wa kijana yake tiari aliwahi kuwa na mahusiano na baba yake sasa kijana anauliza hapa nifanye nini sasa wakati wewe umefanyika kuwa mzazi ama mm. umeshaingia katika ndoa mm. ama katika mahusiano mm. wacha kuruka ruka kwa sababu kuruka kwako kutaleta dhiki na taabu kwa generation ambayo inakuja nyuma yako. Umeona haya mambo ambayo nimefundisha yamegusa katibu karibu kila mtu. Mm, 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 mm. Kila mtu? Kila mtu. Umezikia ushuhuda wa mwisho? Hata mimi nilinikusa mtu. Amen. Hata nilikusa. Nikusa kila mtu. Hata mimi pamoja na mama. <laughs> Ndio sasa ingine mchungaji wakati unaongea maneno unaona mtu mwingine anajifanya kwa serious. <laughs> Amen. So mimi Sao unakuta mambo ingine paka inakuwa hivyo mtu. Inakuwa hivyo. Mm. Lakini yote mambo hayo yote ambayo nimefundisha ndugu mm. ni dhambi na yukula mtu. Mm. Utajua kwa nini Mungu akujibu uh, katika sala zako? Mm. Kwa nini Mungu ajajibu maneno ulio nayo? Mm. Kwa sababu ndugu wa Musi ulio ndani mwako si thabiti. Umeona huyu ni mke wa baba yako, umeona huyu ni mke wa mjomba wako, mm. umeona huyu ni labda labda tu mchungaji ukiendeleza tu kwa vile swali kama hili mm-hmm. liko pia hapa tu ni kama naona zinafanana kwa unaweza sumuzia tu kwa mara moja. A, napenda papa mkwe kuliko mume wangu. Nifanye nini sababu na hofia mume wangu akijua ndoa yangu itaisha? Huyu amelaaniwa. Huyu <laughs> amelaaniwa na nilaana. <laughs> Wengine kanzani wanafanya biashara mm. na ndio maana leo unaona siku ya sabato ya Bwana mm. watu wanaenda chama. Aha. Siku ya sabato ya Bwana mtu anaharakisha mm. ibada afadhali mm. akoje kwenda kaza aende mm. chama. Mm. Yaani dhambi ya kuzoea. Mm. Mnipata kweli? Kazi ya tajiri mtu anamkea saa kumi na mbili mm. ili asifutwe. Yaani tunaogopa vitu vya dunia kuliko vitu vya Mungu. Si watu wanasema Mungu anaelewa. Ndugu achana na mchezo ati Mungu anaelewa. Anaelewa ni <laughs> Mungu hakuna maelewano ya kuelewana na ujinga. Amejua leo leo. Ndugu acha nikuelese. Uh. Wakati wewe umekuwa mwanafunzi shuleni. Uh. Ndugu naomba nikuulize kwa swali. Mm, uliza mchungaji. Wewe uliacha kunyonya. Mm. Unyonye kabisa? Sinyonye? <laughs> Ukweli? Sasa nanyonya aje tena mchungaji. <laughs> <laughs> Kuna wanaume ndugu yangu wananyonya mpaka matiti za wake zao. Mm. Wewe hujanyonya? 
Ah, sijanyonya mchungaji. Mmenipata? Mm. Hebu ni kuuliza wewe swali. Mm. Tangu uoe mke wako, unjua si niko nje? Kula mapenzi na mpenzi mwingine nje. Mchungaji ilikuwa swali ya ya wiki. Ah, ah. <laughs> Unajua ndugu. <laughs> Panga inakata kuwi? <laughs> Lakini si ikata hawa kwa nani. Apana. <laughs> Naomba wewe ujibu swali hilo. <laughs> kwa sababu naaza na wewe. Kwa sababu dambi hii. Inaaza na wewe na mimi tulio maria. Maria hapa. Yuna jidena. Apana jibu tu swali. Ima. Ima na yuna. Usikoche huyo alia mbana na umia. Hata wewe kwa ni mumifu mungini. <laughs> Unajua kwa mikoroni mwanabi. <laughs> Sasa inafangalia dambi ya huyu mtu. Unaona paka ya kwako. Unaona paka ya kwako. <laughs> Amen. Uh, unaona mbele, unaona nyuma. Ndugu. <laughs> <laughs> dambi iko two way traffic. <laughs> Amen. Unajua uh, mjungachi uh, saa zingine unakuta mtu ameudisa swali. Anakuwa ametuulizia sisi. Ndugu. <laughs> Okay, naomba kwa Mungu. Naomba okay. paka. Naomba kwa Mungu. Yeah. Sababu nataka kuua dhambi iliyo ndani ya wewe. Kwa sababu saa nyingine unaweza una chipu unauliza. Unanipata unakuta pia na hapo test. Na ishinde kwa ndio <laughs> mambo inaingia kila mtu. Nataka kuua dhambi. You can soma Bible. Ai. Eh, jina la Yesu linuliwe. Ndugu, ninaomba tu kwamba unajua umekuja ndani ndani ya mafuta. Ndani ya mafuta, aidha ya kukarange na wewe. Amen. Hii swali kumbe ilikuwa ngumu. Si ngumu. Ah, kwa mara nyingine mpenzi mtasamaji, kwa mara nyingine mpenzi mtasamaji a ndani ya the ark of god uh, tumeweza kufika tu kama kawaida yetu tu na siku ya leo nitakuwa naongea tuna mchungaji uh, ambaye umeweza kumsoea tu kama kawaida hata kwa jina kwa sura unamuelewa na unamjua na nitakuwa tu na mkaribisha mchungaji hata kama nimefika kwa kanisa lake pia nitakuwa na mkaribisha Jungaji karibu. Asante. Eh. Amen. Karibu katika studio. Amen. Tuko tunasema ndani ya kanisa, ndani ya studio. Ndani <laughs> ya kanisa. Ama, ama studio ndani ya kanisa. <laughs> studio ndani ya kanisa. Eh. Amen. Ni vizuri sana. Amen. Mchungaji tufungulie kwa ombi. Umetukuka, umeinuliwa Mungu Elisha, Mungu wa Abrahamu, Mumba, Mwanzo na Mwisho. Wewe ni mtakatifu. Asante Yesu kwa muda huu na masaa haya. Mkozi wangu kipindi hiki na kibarikia kwa jina lako na bariki mdugu mtangazaji na bariki viombo hivi mokozi na bariki hakika Mungu msikilizaji ambaye ananisikia kwa siku ya leo na bariki wote ambao wameliabudu jina lako na bariki wote ambao hawakuwezeshwa na bariki wote ambao Bwana walilemewa na hali mbalimbali mbali. Yesu wagonjwa ufungwa na hata waliosafiri Bwana kwa ajili ya shughuli mbalimbali naombea nchi yangu naombea baba hakika makao yetu nchi Kenya naombea ulimwengu mzima kwa utakatifu wako ya kwamba neno lako la siku ya leo liwe baraka kwa kila mmoja kazi mbovu ya shetani Yesu ondoa kila nguvu mikozi ya miungu yote Yesu ondoa amani ya milele najua kwamba utatuelekeza utatusimamia roho wako mwema awe mtakatifu na mtawala juu yetu na ni kwa jina la baba la mwana roho mtakatifu ninaomba na hata kuamini amen amen ah ni vizuri tu ah, kwa kwa mpenzi mtazamaji ah, na imekuwa tu ah, kwa harakati ya kuhakikisha ya kwamba ah, wakati mnauliza maswali ninatafuta wale watala ambao wanashukulikia tu maswali na siku ya leo nimeona ni vizuri nikaweza kutafuta mchungaji ndipo akaweza kushukulikia baadhi ya maswali ambayo umeweza kuwasilisha tu na mchungaji siku ya leo utakuna tusaidia kwa maswali haya Amen. ambayo watazamaji wetu wamekuwa ikiwasumbua sana mm-hmm. na nimeona tu ni vizuri sijui mchungaji kama uko na jambo la kuanzishia ama nianze kwa maswali moja kwa moja ya kwanza na shukuru kwa kila mmoja ambaye anapenda kutazama mtandao huu na ambaye anapenda kupewa mawaidha wala kuelimika kupitia uh, masungumuzo haya. Popote uliko Mungu anakupenda kila hali unayopitia Mungu anaijua kuwa tu na moyo na kujit 
kupitia nguvu kama mtoto wa Mungu kwamba kila jambo linawezekana na lisiloezekana kwa macho ya wanadamu kwa Mungu litawezekana a maelezo mazuri sana kutoka kwa mchungaji nami ukinita tu omwana Enoch hautakuwa umekosea moja kwa moja paka kwa maswali uh, nitakuwa naanza tu na swali la kwanza uh, nilipata msichana mjini tukaoana tumekaa miaka sita mm-hmm. tuko na watoto wawili mm-hmm. baada ya huo muda tulienda nyumbani baada ya kujuana na wazazi wangu ilipainika ya kwamba baba na mke wangu walichuana mm-hmm. na hata waliwahi kuwa wapenzi jambo hili linanisumbua sana nifanye nini amen nifanye nini huyu ndugu alipata msichana town uh-huh. akaweza kukaa naye hiyo muda wamesawa watoto sasa kwa harakati ya kufika nyumbani baba nimeleta msichana ndi huyu mama kwa harakati hiyo baba anashanga ah na huyu niliwahi kuwa naye uhusiano labda kwa wakati mzali kwa na pia town mm-hmm. anakundua ya kwamba huyo bibi ambaye ni wa kijana yake tiari aliwahi kuwa na mahusiano na baba yake sasa kijana anauliza hapa nifanye nini sasa amechipata katika hiyo harakati mm, neno la kwanza kupotea njia ndio kujua njia mm. ya kwanza naweza kumshauria kwamba amefanya vizuri kuuliza ushauri. Yeah. Maana katika ushauri hautapotea. Katika ushauri hautajuta kwa jambo lolote. Na ushauri wangu ambao kwanza naweza kuutoa turudi katika Biblia. <coughs> Ukisoma katika kitabu cha ishirini Walawi, Walawi ishirini uh, inasungumzia kuhusu mambo ya mahusiano na sheria za Mungu vile ziliwekwa. Mm. Uh, tukisoma katika Walau 20 uh, ninaanza kwa kumwelekezea ndugu huyu mkono wake Mwenyezi Mungu kwamba achukue kwanza mashauri haya kutoka maandiko maana atakapochukua ma- maneno haya atapata mwelekeo wa nafsi yake bila kupotea. Mm-hmm. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Ishirini, tukisoma kitabu cha Walawi. Walawi mambo ya Walawi 20 mm-hmm. uh, nitaanza kwa kusoma kuanzia moja. maandiko yanasema hivi na mtu mume atakaye lala na pa, atakaye lala pamoja na mke wa baba yake amefunua utupu wa baba yake wote wawili hakika watawawa damu yao itakuwa juu yao wote wawili wote wawili damu yao itakuwa juu yao wote wawili inamaanisha nani hapo wote wawili wote wawili yani yeye pamoja na ule msichana uh-huh. ama ule mama yake ukifunua uji ya baba yake ukifunua, ukifunua, ukifunua uji wa baba yako wewe mm. pamoja na ule mama mm. uliye sini pamoja naye mhm mm. wote wawili mtawawa uh, kwa nini maandiko ya maandiko hivyo ni sheria Ukiona utupu wa baba ya, wa baba yako mm. wewe umelaaniwa. Haifai hata wewe kuishi. Hiyo ni sheria ya mm. Mungu. Hiyo ni sheria. Lakini sasa ndugu huyu kesi yake mm. kidogo ina inafuniko. Funiko kwa nini? Huyu msichana haku e, yeye alimpata sehemu zingine za mbali. Mm. Hakumpata nyumbani kwa baba yake. Mm. Walipo walipotoka mjini wakaelekea manyumbani mm. kwa baba yake ndio posa akagundua waka, kwamba baba yake alisha na jisiana pamoja na huyo msichana ule msichana mm. jambo la kwanza lazima uepuke laana lazima uepuke laana mm. laana ya kwanza eh, ambayo utaiepuka ndugu huyu ametafuta mashauri naweza kumwelekeza kwa jambo moja kwamba ya kwanza atafute kuhani atafute kuhani ya kwanza atafute kuhani mm kuhani wa Mungu aliye karibu mm-hmm. ambaye anaelewa maneno haya kwanza makuhani ya walio wazee amen mm. makuhani ambao saidi wameelimika kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambao wamesimamia mikataba ya Mungu mm-hmm. kuhani yule uh, atampa mashauri Siseme kwamba naweza kwanza kumpa mashauri mimi lakini na, mashauri haya atayapokea mm-hmm. lakini kitu cha kwanza atafute kuhani mm-hmm. Kuhani ata atasungumza naye na atatafuta 
uh, upatanisho kati ya yule msichana baba yake na huyu kijana sababu kijana hakujua kijana hakujua kijana hakujua kwamba msichana ali alijumbia baba yake mm, msichana na pia msichana pia hakujua kwamba mm. kijana ambaye amemuoa mm. alijumbia baba yake baba yake mm sababu ilikuwa ni mambo mambo ya siri ya wao wote wao ngapi okay. wawili mm. so yamekuja kaingiza mtu ngapi watatu okay. so hii huyu msichana yeye hana dhambi na huyu kijana hana dhambi hata baba hata mzazi hana dhambi mm. maana kijana hakuona huyu akijumbia baba yake na baba hakujua anachumbia msichana ambaye atakuja kuwa msichana msichana <laughs> So hapa mahali kuna sehemu moja uh. ya upatanisho wa Mwenyezi Mungu. Uh. Kwa sababu ukifuata ndio ninajua ninajibu swali hili si kwa ufahamu wa mawazo ya kibinadamu. Mm. Najibu kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu kuna dhambi duniani. Mm. Na dhambi na uwa. Na kila dhambi ina hatua zake. Sio kama unanipata. Yeah. Mm. Ya kwanza ta kuhesabu kwamba dhambi kuanzia mwanzo zilikuwa dhambi. Mm. Lakini sasa dhambi haina ukubwa, haina udogo. Dhambi ni dhambi. Lakini imekuja kugawanywa kwamba katika Ezekiel, ukisoma Ezekiel 18:20, mm. dhambi ya mwenye dhambi itakuwa juu yake. Yaani dhambi itaua mwenye dhambi. Roho itendayo dhambi itakayokufa. Sijui kama unanipata Mm-hmm. Na pia tukirudi katika Isaya anatueleza kwamba hata uwe na dhambi nyekundu kama bendera ama nyekundu kama damu utasamehewa. Kwa sababu gani nimemtuma ndugu huyu aende kwa kuhani? Tafuta kuhani aliyekoma, kuhani aliye na muongozo, kuhani ambaye ameweka misimamo kwa ajili ya injili ya Mungu. Kuhani yule kupitia roho wa Bwana atamuongoza ndugu yule. Ya kwanza atafanya upatanisho pamoja nao. atamfanya upatanisho. Mm. Na watu hao wataendelea kuishi. Wataendelea kuishi. Wataendelea kuishi. Tujiko mwenye nipata. Tuseme leo kwamba huyu mzee angekuwa amekufa. Yaani tuseme kwamba mm. angekuwa ameaga mm-hmm. na huyu mtoto wake mm. ameoa huyu ambaye alikuwa mjumba wake mm. na hakujulikana ilikuwa mambo ya si yes, ya siri mm. ndugu yangu nani angelijua kwamba hiyo ni dhambi hawangejua hawangejua kwamba ni dhambi mm. so ya kwamba kuhani atakapoingilia pale ataua hiyo dhambi na kwa sababu sasa ndiyo wamejua ni dhambi wamejua ni dhambi mm. sasa ndiyo maana nimewatuma katika kuhani ya kwamba mm. watakapoenda katika ukuhani kuhani ataua ile dhambi uh-huh. kuhani wa Mungu mm. amepewa nguvu na uwezo mm-hmm. wa ku uwa dhambi. Mhm. Dhambi ile ya mtu wataua. Kwa hivyo uh, kisha laptop amewaombea ameua hiyo dhambi wanaweza endelea na maisha yao. Maisha yao itaendelea. Mhm. Sioni kizuizi. Uh-huh. Bora uh-huh. baba huyu asije kurudia tena msana mkwe. Yeah. <laughs> <laughs> Labda kijana atakuwa na wazwazi sasa kama Sikia baba. vizuri. <laughs> Ah uh, Biblia inasema kwamba hawa wote wawili wanafaa ku, kupele ku, kuishi mbali. Mbali. Yaani watolewe katika hiyo familia waishi mbali. Ili generation yao iendelee. Kama ni kijana enda aishi mbali. Waende waishi mbali. Waishi mbali kwa muda upi? Kwa sababu kijana atataka kwenda nyumbani Angalia kutembelea ndugu baba, kutembelea mama. Okay, ukisoma Biblia inasema kwamba na atakaye zini hivyo uh, asiishi katika nyumba ya Israeli. Anafaa kupelekwa mbali, atenganishwe pamoja na familia hii. Sio kama unanipata. Mm, mm. Yaani ya kwanza mimi nataka kueleza kwamba dhambi imezingira kila mtu. Dhambi iko juu ya kila, m- kila, kila mtu. mtu. Sasa dhambi tukisema dhambi, huyu ndugu tukisema leo tum- e, wakufe kwa sababu Agano nasema kwamba wa wawe wote. Yeah. Tupata kwamba huyu anakufa kwa dhambi asiyoijua. Kijana kila mtu atakufa kwa dhambi. Atakufa kwa dhambi asiyoijua. Yeah. Pale mali na dhambi ni ule mzazi. Sababu ndio maana watu nafika kiwango tuna, tuna advice. 
Mm. Kila mtu ambaye amesha koma. Ya kwamba wakati wewe umefanyika kwa mzazi ama mm. umeshaingia katika ndoa mm. ama katika mahusiano mm. wacha kuruka ruka. Kwa sababu kuruka kwako kutaleta dhiki na taabu kwa generation ambayo inakuja nyuma yako. Kwa kama sahi ndugu yangu usisimame na wasiana kwa barabara. Mm. <laughs> Jua una mama nyumbani na hiyo kazi mei? imeisha. Ndugu ukisimama na msichana kwa barabara au utasimama na mtu wa rika yako, utasimama na mtu ambaye mm, mm, ni, m- mm, ni mtoto, mm, ni mtoto. Ajakoma bado. Mm, mm, Utapata kwamba huwezijua mambo ya kesho. Utakuja mm, kupata hata ndugu yako mdogo amemuoa. Mm-hmm. So kuna vitu vya aibu ambavyo mm-hmm. tunaomba kwa wazazi wetu na madugu mm-hmm. zetu na watu wa familia mm-hmm. ya Mungu waepukane. Mhm. Umenipata? Nimekupata. Yaani kuna baadhi ya mambo ambayo mm-hmm. unafaa kuepukana nayo. Mm-hmm. Ukiepukana nayo hivyo kwa hivyo pia hii ni ushauri kwa watu uh, kwa watu wengi watu sio kwa huyu kijana peke yake. Peke yake. Eh. Kuna watu wamezoea tabia. Mm-hmm. Yaani mm-hmm. unapata kwamba okay, hii kesi kama hii ni mawe kutana nayo. Mm-hmm. Kuna kije, ndugu mmoja yeye um, ni mfanyakazi mahali. Mm. Yeye anafanya kazi ya mechanic. Uh, yeye akanieleza kwamba ameoa ako na mke. Mm. Lakini mke wake humunyima mapenzi. Mm-hmm. So wakati mke wake anamunyima mapenzi ikawa kwamba uh, naye ana zile hoja sana kiucha mapesa anacho zaidi kijana kijana mm. so one of days akiwa ndani ya kazi ambayo anaifanya mm. kukapita mudada mhm alipopita mudada <coughs> akamwangalia na akaona huyu mtu anaweza kubaliana wakakubaliana vile roho yake ilikuwa imemsemezana mm. wakakubaliana akupaliana na huyo dada na huyo dada mm. so huyo dada <coughs> hakuwa mtoto mm. ilikuwa mdada mkomafu lakini Mungu amempa kamwili kale kisika kuzeeka kadogo mm. yani mm. ukimwangalia unamfikiria kwamba mm. ni msichana bado kumba amekoma amepeleka umri ameenda umri mm. so wakati yeye uh, walielewana huyo dada sababu hisia zake zimeenda zaidi na anajua mke wake ni kisalani ni mtu wapendi mapenzi haya mm. huyu ndugu akaamua na akaenda mapenzi pamoja na ule dada mdada mm. ni mama lakini mm. ndamuita mdada mm. so wakati wameenda naye mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mara ya ine mm. ikawa mazoea mpaka mara ya ngapi ya mm. tano mm-hmm. wakati wameenda naye karibu mara ya tano ya sita ya saba kuendelea oh siku moja mke wa huyu ndugu akasafiri kasemekana ameenda kwao mm-hmm. Sasa wakati ameenda kwao, huyu ndugu akwaitwa familia yake huyu bibi yake kwa sababu bibi ni kisarani. Mm. Sasa wakati bibi alienda kwao, ukatokea uh, hoja za familia. Inabidi sasa waende wakutanike na familia kina bibi. Ndugu akajiandaa vizuri akaenda. Kufika yule ambaye anaambiwa ni mama mkwe ni mpenzi mm. wake mpenzi wa huyu kijana mm-hmm. anaona yeye ndio anamkaribisha sasa <laughs> yeye ndio mkwe wake mama mkwe sasa <laughs> ndugu ilikuwa vituko vya ajabu mshangao wenye kushtua sasa mama anachipata yeye ndio anaharibia mtoto wake sasa mama akapata yeye ndio anaharibia mtoto wake nyumba amen <laughs> so ukiangalia maneno haya ndugu alikuwa mazito Mama alinyamaza majozi tu ndio inapita. Kesi yenye ameenda kutatua ni yake, ni yake. <laughs> Mustana anashangaa mama analia, analia nini. nini. Na mama naye roho imempenda yule kijana. Imempenda. Na kijana roho imempenda huyu mama. Ndugu kesi kama hiyo ikija kwako utafanya nini? Ni laana kubwa ya ajabu. 
Hiyo ni ngumu. Ndugu, hiyo ni ngumu. Lazima uombe Mungu akupe roho kwa usaidizi. Ndio yatatua maneno haya kama sivyo huwezi kuyatatua. Yatakushinda. Maana yanahitaji hekima, upusara na ufahamu. Kila ambacho kama shahidi wa Mungu nilifanya, niliambia ndugu <coughs> naomba kwamba uh, uniitie mama yako mkwe. Ndugu sasa. Nilimwambia huyu ndugu sasa kijana mm. mkwe ule mama. Mm. Nikamwambia nataka uniitie mama yako mkwe. Mm. Aite mama yake mkwe. Eh. Yeah. Waje wote ni wasemeza ni na wao wakiwa wote. Na si mama yake mkwe ndio alikuwa hapo huyu. Ndio sasa alikuwa pale. Sasa ikabidi nimwambie aambie mama yake mkwe aje. Mama yake mkwe akakuja. Alitoka wapi? Ba, alienda baada ya siku kama tatu ina hivi wakaja wote. Mbaka hapa. Aha, aha. Mm, mm. Ili nifanye masungumuzo mm, pamoja na wao. Mm, mm. Mhm. Ndugu nilisungumza. Mhm. Na nikaweka maagano kati yao ya kwamba huyu ndugu mke wake ni kisirani. Lakini ameza naye watoto wangapi? Wawili. Wawili. Na huyu ni mama ambaye ni mama mkwe. Mhm. Ambaye naye wamekuwa katika mahusiano, mm. wamekuwa katika mapenzi. Mm, mm. Sababu sasa huyu msichana vile anga ya Mungu ilikuwa inanionyesha si mtu ambaye ako advisable. Huwezi kumadvise. Yeye katika moyo wake amaamua kupendana na mumewe. Lakini licha ni kisirani. Kwa hiyo nyumba atoki. Atoki. Atonge mwambia juu ya laana mama yake amfanye awezi toka, awezi geuka. Ya ameoleka na. Ya ameolewa na ako hapo. Na ni kisirani. Na ni kisirani matendo yake ni hivi hivi. So inabidi ni waongeleshe hawa wakate hiyo mapenzi usiano wao usiano wao uishe mm. na iwe siri yao wao na Mungu na kuhani aliye mbele yao na inabidi pia mama asijue mama bibi ya kijana sasa hawezi jua hiyo mm. hiyo ni mambo ya watu wangapi watatu au wawili mimi ushahidi wa Mungu na Mungu aliye mbinguni kwa hivyo kwa chambo kama hili sasa inatakana kijana ndiye wa kuona akuani na aenda sungumuze na baba pia pia yeye kijana yeye kijana mama naye wa kijana akijua angalia alikuwa na mambo haya ndio mm. maana nilisema kwamba wakati mwingine sisi wachungaji vijana hupayuka mm. lakini wazee waliokoma huweka siri mm. mm. makuhani wale ni wana experience mm. ya mambo mengi wamesikia mm. mengi wameona mengi mm. unajua kuwa mm. mtumishi wa Mungu ndugu yako unakuta na mambo mengi ajabu mm unaweka siri za watu ya, wewe ndio ndio maana unaitwa sanduku la agano la Mungu mm eli nani kati aliachilia sanduku la agano la Mungu likaenda katika mikono ya Misri ndugu ilimfedhesha maana yeye alikuwa siri ya Mungu mm alifunjika funjika kaisha sasa kuhani ndio beba siri ya mtu na Mungu kwa hivyo pia ni vibaya kama kwa kuwani ku kutoa siri yako labda uh, ninakuja na kuelezea mambo yangu na isikia huko mm. pande nyingine pia mbaya mbaya fai kuroboka roboka kuhani mm. na siri ya mtu mm. kuhani wewe ndugu yangu kuhani siri ya mtu na kufa na siri ya mtu umezikia kweli mm. atm ukienda kuingiza kadi yako pesa yenye utafinya hapo ndio pesa yenye itatoka Sijui kama unasikia? Yeah. Ikimesa hiyo kadi ujui vile 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 hiyo kadi ina, ina, inaingia pale ina, inaongea nina hiyo na hiyo ukuta. Ukuta. Mm. Yaani hiyo ni vitu viwili. Usipoingiza kadi pesa haitatoka. Hiyo sitoka. Na usipo ukiingiza na usifinye chochote haitatoa mm. kitu. Mm. So unapata kwamba kuhani lazima awe na siri. Tunaona kama hawa. Mm. Ndugu yangu mimi najua siri zao mingi. Mm na leo ninapofundisha vile nimefundisha mafundisho ya leo mm. 
sijafundisha kwa sababu ninaingilia mtu mmoja mm-hmm. nina generalize haya mambo mm-hmm. ili mm-hmm. kila mmoja aliye katika lile lango mm-hmm. aliyetenda maneno haya mm-hmm. na ajitoe ajitoe kutoka ndani hayo mambo mm-hmm. na umeona haya mambo ambayo nimefundisha yamegusa katika karibu kila mtu mm-hmm. Mm-hmm. kila mtu kila mtu umezikia ushuda wa mwisho hata mimi ilinikusa mtu <laughs> mchungaji wakati unaongea maneno unaona mtu mwingine anajifanya kwa serious amen so mimi unakuta mambo mengine paka inakuwa hivyo inakuwa hivyo mm. lakini yote mambo hayo yote ambayo nimefundisha ndugu mm. ni dhambi na yukula mtu mm. utajua kwa nini Mungu akujibu katika sala zako mm. kwa nini Mungu hajajibu maneno ulio nayo mm. kwa sababu ndugu wa Musi ulio ndani mwako si thabiti kwa hivyo kwa huyu kijana kuchukua hatua kama hiyo unaona akiombewa na labda sasa asianze kuwa nao wakikosana kidogo unajua zingine kwa nyumba anaweza kuwa nakosana kidogo anafikiria labda ni baba ndiye amenaingilia hata kijana anaweza kuwa pia na uoka baba kucha kumtembelea anasema ah zingine mambo kama hayo pato kwa kili ya mtu ndugu ndugu ya mtu nasema asante kwa Mungu kwa sababu gani hmm. heru huyu ndugu ambaye amefungwa moyo huko hmm. nje kuna vituko vya ajabu familia zinarudiana kurudiana. Mm. Kese za kurudiana wazazi kwa watoto, watoto kwa wazazi, ndugu kwa mandugu zipo. Ni vile tu yani hakuja patikana mm. uh, ujumbe wa kuenezea kila mtu aujue kwamba kuna haya yanaendelea. Mm. Lakini ndugu mapenzi ambayo uh, watu wanayefanya hapa nje ni ajabu. Sikwa mmesikia? Mm. Kwanza maneno ya jinsia ndugu yangu yanafaa kuongelewa sana. Mm. Ninaomba pamoja na mtumishi huyu anayenisikia pamoja na huyu ndugu ambaye ananipata. Mm. Mungu aingilie kati mm. ya kwamba watumishi uh, wa Mungu wafundishe kuhusu maneno haya. Mm. Kwa sababu gani wafundishe kuhusu maneno haya? Mm. Ndugu wasungumzie kuhusu watu kuheshimu kukurosi mipaka ambazo Mungu alikataza. Umeona huyu ni mke wa baba yako, umeona huyu ni mke wa mjomba wako, mm. umeona huyu ni Labda labda tu mchungaji ukiendeleza tu kwa vile swali kama hili mm-hmm. liko pia hapa tu ni kama naona zinafanana kwa unaweza sumuzia tu kwa mara moja. A, napenda papa mkwe kuliko mume wangu. Nifanye nini sababu naofia mume wangu akijua ndoa yangu itaisha? Huyu amelaaniwa. Uya melaaniwa na nilaana. Sikia, ni maandiko tu hiki kitabu tu kinamaliza haya mane, maneno. Nikusomea 12. Eh, so Tena mtu mume akilala na mkwewe mm. mwanamke, wote wawili hakika watauawa, wamefanya yaliyo uchafuko. Damu yao itakuwa chuu yao. Yaani mimi kujibu kwa ubaya mm. na kujibu kulingana maandi. na maandiko. Anayetamani mkwewe. Sasa huyu ambaye amekuuliza kwamba <laughs> anampenda mkwewe kuliko mume wake. Amelaaniwa. Huyo sasa ndiye analaana ndugu yangu. Huyu anajua. Huyu amelaaniwa. Paka anajua yeye mume akijua. Ndugu huyu amelaaniwa. Huyo sasa amelaaniwa. Sasa anesafanya nini basa? Huyo mtu nini? ndugu yangu. Huyo mtu ajisalamishe. Maana amepeleka kifo katika hiyo familia. Uyo amepeleka kifo. Baba swali la kwanza ninaweza kulitetea kwa sababu huyu ndugu hakujua ya kwanza. Eh, mm. na mke huyo hakujua kwamba huyu naye mjumbie kwa sababu okay. Ya kwanza ninaweza kusema ya kwamba watu wawache kutembea tembea ofio ofio na kutongoza tongoza na ofio ofio. Mm. Mm. Ukisha oa baki kwa nyumba yako. Mm. Ndio unaona katika kitabu cha kitabu kitakatifu cha Mathayo moja Deladhi na mocha. Mm. Sikio mnasikia? Mm. Wacha nikusomee ndugu yangu. Vizuri sana. Wacha nikusomee maandiko haya. Mm. Uh, at least tusisome tu maneno ya vinywa. Ya mtazama maneno haya ya sema tu mjungaji alinikemea tu. Mm. Imenenwa hivi. Madayo tano kwa zaidi ya 31. Mm. Imenenwa pia mtu akimwacha mke mke na ampe hati ya talaka 
Lakini mimi na waambia kila mtu amwachae mkewe asipokuwa kwa habari ya uasharati amefanya amefanya kuwa mzinzi na mtu akimuoa yule aliyeachwa azini amefanya nini mm, azini azini mm. Ukisoma katika malaki mm. anazungumzia the same same word. Mm. Tuna baba mmoja mm. lakini tunatendeana maneno ya hiana. Mm. Hufai kuacha e, e, mpenzi wako mm. ama mke wa ujana wako ama mume wa ujana wako. Mm. Ukaanza kujumbiana kwingine. Dhambi ya usinsi ni dhambi ya kuua. Mm. Na ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu. Mm. Siko mnasikia? Sasa wakati Huyu ameolewa na ameshajua kwamba huyu ni baba mkwe. Mm. Alafu bado anasema ati mimi nampenda baba mm. mkwe mm. kuliko bwana yangu. Mm. Upumbavu na uchinga. Huyo <laughs> mtu anafaa kiboko. Anafaa ndugu yangu achomwe moto mchana kutwa. Yeye na baba mkwe huyo. <laughs> <laughs> Unajua kuna dhambi zingine si ndugu yako sisa kuvumiliana. Sisa kupembeleza. Sio za kupembeleza sisi za kuvumiliana. Ndio maana siku moja Yesu akaingia kwa kanisa na vipoko. Ndugu akanyorosha watu. <laughs> ilikuwa kama mambo kama hiyo. Ilikuwa mambo kama hiyo na ilikuwa biashara. Watu wanafanya biashara. Yaani walikuwa watu wachukua dhambi wakaizoea. Mm. Unajua mm, mm. kuna vitu vingine ndugu yangu watu wanafanya. Kama huyu bila ni kama amesoea tu. Eh. Yaani mazoea. Na najua vitu. Tunaona kama watu kama kina Madayo. Mm. Madayo walikuwa wana, wana, wanakaa mlangoni ndio walikuwa wanafanyia ushuru. Mm. Walikuwa wanatozea ushuru mlangoni kina kina kinawa kinawa nani uh, huyu ndugu anaitwa Zakayo. Mm. Ushuru wana ulikuwa na uchukulia madhabahuni kwa Mungu hapo nje ya mlango wa kanisa kwenye sinagogi. Mm, mm, mm. Ni unipata? Mm. Mwenielewa kweli? Nimekuelewa. Walikuwa wanafanyia kwa mlango. Walikuwa wanafanyia kwa, mla, kwa mlango wa mm, sinagogi. Mm. Wana wanachukua mm. ush, ushuru. Mm. Wanaibia watu. Wengine kanzani wanafanya biashara. Mm. Na ndio maana leo unaona siku ya sabato ya Bwana mm. watu wanaenda chama. Aha. Siku ya sabato ya bwana mtu anaharakisha mm. ibada afadhali mm. akoje kwenda kaza aende mm. chama. Mm. Yaani dhambi ya kuzoea. Mm. Mnipata kweli? Kazi ya tajiri mtu anamkea saa kumi na mbili mm. ili asifutwe. Yaani tunaogopa vitu vya dunia kuliko vitu vya Mungu. Si watu wanasema Mungu anaelewa. Ndugu waachana na mchezo ati Mungu anaelewa. Anaelewa ni. <laughs> Mungu hakuna maelewano ya kuelewana na ujinga. Amejua leo leo. Ndugu acha nikueleze. Eh. Uh. Wakati wao umekuwa mwanafunzi shuleni. Mm. Ikosi kumeelewa kasema hiyo shule nimesoma kuanzia 1 nimefika 6 sasa si, siwezi enda asubuhi. Acha niende masaji ndio napita kwa utachapwa utachapwa kabisa. Ndugu utanyoroshwa. <laughs> Dadabu ya Mungu haijui dhambi. Eh? Dadabu ya Mungu haijui dhambi. Kwa hivyo hiyo ni watu kukosa ufahamu. Watu kukosa ufahamu. Ama ni watu kukosa ufahamu ndugu yangu. Mm. Watu kukosa ufahamu ni watu kukosa ufahamu na kueleza Mungu na hiyo ufahamu yenye wanaikosa ndio inawaua. Mm. Kwa nini leo dunia imekuwa na dhambi mpaka hata e, wakati unaona kwamba watu wanafanya maombi hawajibiwi. Watu mm. wanafanya maombi hakuna mm. mm. e, siri ya kufanikiwa. Kwa sababu mm. ndugu mm. ulizoea dhambi. Mm-hmm. Ulizoea ni dhambi. Wewe ulitoka kwa nyumba yako na mkombia mm. mke wako, mm. mke wangu akini ombe tu leo niende nipate pesa. Ukishapata pesa unaingia kwanza sikada ukule. Mm. Mutura kwanza ndugu <laughs> na hiyo mutura yenu unapenda ni vitu vya ajabu hata ndani ya biblia imekatazwa na sambusa mm. <laughs> unafika kwa nyumba Duke. kwanza tumbo imeishiba unafika kwa nyumba na ambia mke wako tu. unaambia mke wako akinasikia mke wangu leo tumbo yako si msuri ni maji tu ndugu kama umefinyanga vitu kwa barabara hata ingine umekula umekula chakula imeangalia ime... kuna ndugu mmoja nilimweleza mm. Ndugu bwana Yesu asifiwe akasema amena. Nikamwambia ndugu, umehangaika muda mrefu. Unajua dhambi ya kukuwa ni nini? Mm. Akasema sijui pasa. Nikasema wewe ni muongo. Mm. Wewe ni muongo kwa mke wako. Kuna mahali unapenda kukula sambusa ya nyama. Ukweli urongo? Akaniambia pasa ni ukweli. Nikamwambia umekula umbwa sana. Mm. Apo mahali penye unapenda kwenda kukula sambusa? Ndugu umekula sambusa ya umbwa ya nyama nikasema umbo ya nyama <laughs> nyama ya u, ya umbwa umekula u, nyama ya umbwa sana mm. maana ile sambusa huwa wanachukua nyama ya umbwa ndio wanafanya nini wanatengeneza mm. 
Ndugu sio nasema kwa sababu sasa ni mnono ile safi. Mm, mm. Pole sana Mungu akusaidie. Endo mwambie mke wako kwamba mke wangu nimekuwa muongo siku nyingi. Wewe unakunywa supu. Sambu za ngapi? Tatu. Tatu mpaka tano. Ukweli uroga akasema ukweli mtumishi. Kamwambia sasa sambusa hiyo yenye unakula una, 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 na supu. Mbuzi ambayo wao wana wana wanaiweka pala ati ni supu, ndugu yangu inakuwa mpaka na nyama ya umbo pia. Sasa wewe chipigie makofi. That's why unapata kipande cha nyama wanauza shilingi ngapi? 30. Wewe mwenyewe unasema customer, customer, customer. Mpaka unasema customer aki nimekuwa customer wenu kwa muda sunikati yako. <laughs> Wana kukatia unaona anga unakuwa na shaka umbo imeumia mahali Sasa wewe huu mwili wako ni najisi mm, 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 mm. Ndio maana hata Mungu ameangalia tu amekuweka ile neema tu ya kuishi mm. lakini wewe ni mashida tu Mungu akusaidie sana ndugu yangu anza kufanya toba hiyo mm. na uanze kuanza kuambia mke wako mm. sababu kila wakati tunakujanga lakini mchungaji kusema naye ni ngumu hiyo ya kusema ni ngumu sana dhambi zako zitaje kwa kinywa chako kusema hapo dhambi kusema... zako ndipo sasa ndugu yangu utafungiwa mali pa kusema mchungaji mali pa kusema mungu anasema ku... mchungaji na laptop tu nikisema tu kimoyo moyo mungu aesikia tu na hakuna kimoyo moyo mungu ajue tu hakuna kimoyo moyo Wakati Yesu alikutanika pamoja na kikundi cha watu mm. akiwa njiani anatembea akakutana na mtu anaitwa Zakayo. Mm. Zakayo akiwa juu ya mkuyu akaona kwamba leo nataka kumuona huyu mtu ambaye mm. anamuujiza. Mm. Yaani Yesu Kristo. Yeah. Yesu Kristo alipomwangalia akajua wanadamu wampendi. Najua kama matendo yako ni mabaya wanadamu hawakupendi kabisa. Yeah. Mm. Mtu sa ushuru kwanza ndugu yangu wako anapendwa. Mm. Ndugu nataka nikueleze nini? Ule Zakayo wakati ali, Yesu alimuona akamwambia kwamba nataka nile ninywe katika mji wako. Mm. Ndugu alipoenda akafika kwake Mungu alianza kusungumza ndani mwake. Yeye mwenyewe alikiri katika kinywa chake. Akamwambia Yesu Uh, kama mtu anataka kuona ufalme wa mbinguni atafanya nini? Mm-hmm. Yeah. Lazima ukiri na kuyakataa matendo mabaya. Ndio maneno Yesu alimjibu. Akasema kama uliibia mtu utafanya nini? Anasema lazima umrudishie. Huyu Zakaya alirudisha mara tena anasema ninarudisha mara dufu. Umeelewa kweli? Mm. Mara mara tufu. Mara tufu. Mm. Yaani kama ulimwibia shilingi sabini, mm. rudisha. Anarudisha na yeye. Unajua kurudisha mtu kitu, wewe mwambie ndugu nimekuletea 1070, unajua nilikuwa nimeiba 1000 yako sababu lazima nimekuletea sabini. Lazima utache kila dhambi ambayo ulifanya. Ndugu nilikuibia hiyo mwaka na unajua nimekurudishia. Kwa sababu nikuibia hii na mikurudishia na hii zaidi. Mm. Sasa dhambi zako lazima usitache. Lazima mtu utache dhambi. Ndugu kitakusamewa taje dhambi zako. Sinaumisa, sinauma, akitaja. Ai. Masuala haya ni makumu hata mchungaji vile anasema. Taja ndugu hata, kama uliwahi pia mke wako. Kama uliwahi endako out. <laughs> hata mtazamaji anasema siwezi taja. Mwaambie. Mchungaji <laughs> <laughs> mnaishi kwa nyumba tu vizuri uanze maneno mengine tu. Ndugu sema hiyo dhambi. Mke wangu nimekuja leo. Nimekucha leo. Heri achue ya kwamba umekuwa katika zile tabia. Hata nimekucha leo. Na kwa dhambi zako umesamehewa. Hata kama ni kuambia mama saa tanda kusema mhm. Mm-hmm. Ehe. Mm-hmm. Ehe. Mm-hmm. Mm-hmm. Amina. <laughs> <laughs> Waseme wote. Usema ndugu yangu. <laughs> unajua kusema dhambi zako unajifungua. Unapoanza kutaja dhambi ndugu yangu unajifungua? Unajifungua. Unajifungua. Mm. Na kujifungua ni mm. sehemu ya baraka ya nafsi mm. yako. Unajua hiyo imekuwa chamba ambalo watu kufanya ni ngumu. Yaani mtu anaona ni ngumu sana. Ngumu ndugu yangu ngumu. Ngumu sana. Sana ngumu. Na hiyo inaweza kuwa ni kitu ambacho ina, inakumalisa wewe mwenyewe. Hiyo ni kitu inakuua wewe. Usipotaja utaendelea kukufa. Heru useme yalete machukizo utasamehewa baadaye. Sababu si jambo rahisi mtu kukiri jambo ambalo amelitenda. 
lazima kuna msukumo fulani mchungaji uh, kama hata tume kwa hiyo swali tu umekuwa ukiipia kamuni mm-hmm. useme maziwa yenye ilikuwa inapotea hapa mimi ndio nilikuwa naipa sema jambo hilo utasamehewa alafu sema kabisa eh hey, mchungaji ndugu unafaa kusema kwa sababu wizi usiibe usizini usifanye nini usiabudu miungu mingine lakini si mchungaji tunaona wakati mwingine uh, alikuwa programu alikuwa anaenda wapi na akasema kaambia mke yake uh, useme tu mimi ni dada yako kipo kufunika funika ya maneno kwa bila alihofia <coughs> sasa hiyo nayo ukisema tuseme nataka niku, niku, nikupe neno hili mm. kwa uzuri na kwa ukweli mm. hata biblia yenyewe katika kitabu cha ufunuo mm. Mungu anaogopa yule Mungu anakataa ana, ana yule mtu aliye na hofu. Aliye na hofu. Yaani mtu wa kuogopa. Maana oh. watu waoga hawata urithi ufalme wa mbinguni. Mm-hmm. Watu waoga mm-hmm. hawata urithi ufalme wa mbinguni. So unapoogopa ndugu yangu. Mm. Kitabu cha Mathayo 5:11. Mm. Mathayo 5:11. <coughs> Inasungumzia maneno kama haya. Heri ninyi watakao washtumu na kwa udhi na kuanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu furahi na kufurahi na kushangilia kwa kuwa dhawabu yenu ni kubwa mbinguni mm-hmm. maana mm-hmm. ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuweko kabla yenu mhm mm-hmm. kweli mm-hmm. sasa mm-hmm. ndugu mm-hmm. Sikia vizuri mm. unaposhuhudia ukweli wako mm. usihofu kwa ajili ya yale yatatokea uh-huh. unajiosha mm. na Mungu anajua kwamba wakati unajishuhudia ukweli mm. ndugu yangu utapata sehemu ya Mungu ambayo ni ya baraka kuliko vitu vingine mm. Mm. <coughs> vizuri sana amen mchungaji labda kwa swali hilo kuna maneno ya kuongezea ama unaona namna hiyo kwa huyu ambaye mm ali ameolewa mm. na anachukua baba mkwe mm. anafanya mapenzi naye mm. amelaaniwa unayenitazama wewe <laughs> unayeenda na baba mkwe ama wewe mama unayeenda pamoja na mwana naye kuita mama mm. umelaaniwa ungesema pia nawe kama baba unayeenda <laughs> na baba pia anayeenda pamoja na mkwewe yani mke wa mwanae <laughs> amelaaniwa Melaniwa kwa vile mambo hayo yako na watu Ma, wanafanya kisiri siri ndugu mambo hayo yapo mm. na watu wanafanya kisiri mm. ni laana ni laana laana sana sio hao tu mm. ndugu sio hao tu acha nikusomee tena mm. sio hao tu kuna watu wanaolala na wanyama eh aha kuna watu wanaolala na wanyama mm. kuna watu wanaolala na jinsia moja yani mm. dada yake mtoto wa baba yake mm. yani dada waliozaliwa tumbo moja mm. amen mm. Mnielewa? Nimekupata. <coughs> Inasema hivi, mm, kitabu kani? Walawi, walawi hiyo tu 20. Mhm. Uh-huh. 10. 14. Mm. Tena mtu mume akimuoa mke pamoja na mama yake ni uovu mkuu. Watachomwa moto yeye mume na hao wanawake pia. Mm-hmm. Ili kwamba usiwe uovu kati yenu 15 tena mtu mume akilala na mnyama hakika atawawa nanyi mtamuua huyo mnyama 16 tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia katika eh, hakika watawawa damu yao itakuwa juu yao 17 tena mtu mume akimuoa umbu lake bindi ya baba yake au bindi ya mama yake na kuona utupu wake na huyo mwanamke akauona utupu wake huyo mume huyo mume ni jambo la aibu watakataliwa mbali mbele ya macho ya wana wa watu wao amefunua utupu wa umbu lake naye atauchukua uovu wake 18 tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na 
ugonjwa wake na kufunua utupu wake amelifunua jicho la damu yake naye mwanamke amefunua jicho, eh, jito la damu yake wote wawili watakataliwa mbali na, wa, na watu wote wa kwao usifunue utupu wa wa umbu la mama yako wala umbu la baba yako kwa kuwa huyo amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu wata, watauchukua uovu wao umenipata hmm. tena mtu tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake ameufunua utupu wa mjomba wake atauchukua uovu wao watachukua uovu wao watakufa bila kuzaa mwana laana mm, mm. Ishina moja tena mtu mume akim, akimtua mke wa nduguye ni uchafu ameufunua utupu wa nduguye hao watakuwa hawana wana Mlipata? Nikupata. Yaani angalia. Mm. Sio laana ya baba na mjomba na mpaka ya ndugu yako. Kuchukua mke wa ndugu yako ndugu yako wewe ni laana kwako. Mm. Uchafu yaani unaleta uchafu katika familia. Huo ni utupu wa ndugu huyo. Ufai kuugusa. Mjungaji kuna mwingine alikuwa anauliza uh, labda kama ndugu yako hana uwezo wa kusalisha. Alafu uh, kama jamii mkaona mm. angalau usaidie ndugu yako apate familia ndugu hiyo inakuwa ni makosa toka kwa mila wanasema saidia kwa mila saidia mtoto hatoki kwa mwanadamu mtoto <laughs> anatoka kwa mu saidia ndugu kwa mungu ndugu yako sikia vizuri kisasi chake mtoto hatoki kwa mwanadamu mtoto anatoka kwa nani kwa mungu ule ndugu mpeleke kanisani akutanike pamoja na watumishi wa Mwenyezi Mungu watamgusa ule ndugu kwa uwezo na hata saa Kitabu cha Torati 7:14 Hakuna atakaye kuwa taza katika ndugu zenu. Na hata kwa wanyama mnaowafuga. Kumaanisha kwamba wakati unamwona ndugu yako ni ni tasa amefungiwa na Mungu. Ama kuna laana fulani ambayo imemfungia. Mm. Ama kuna jambo fulani ambalo limefanyika, mm. mpelekeeni Mungu. Pelekea Mungu. Waje kwenda kujishasha kwa bibi ya ndugu yako. <laughs> Usagome funua utupu wa ndugu yako. Tunamsaidia. Mm. Wewe wachana na wao. <laughs> Kama jamii. Ah. Ndugu acha nikueleze. Hiyo mila na damu ikuendelee mbali huko. Ndugu mimi uliza washirika wangu hawa. Nimekutanika na watu matasa. Amemaza kwa ndoa hata miaka 23, 23 years. Hawana mwana. Wengine wameenda paka kwa waganga, wengine wameenda kwa machi kwa wacha, wengine hata mpaka wamecross wameenda nje ya mapenzi. Kina hawakupata mtoto. Hmm. Lakini wakati wa Mungu ulinapo unapofika ndugu yangu, wa vile wanaingia katika umulango. Umenipata kweli? Nimekupata. Kitabu cha Mathayo kumi Denashara ambao wana, ni wanafunzi kumi na wawili wa Mungu walipewa ruhusa na Yesu Kristo waende wafanye kazi ya kufanya nini ya kuondoa magonjwa ya kuwafanya watu kuwa na uzima kuwatangazia watu habari njema habari njema ni kwa kufungua kutoka katika vifungo vitu ambavyo vinakutesa wewe umenielewa yeah tufuate sheria ya Mungu hakuna mahali maandiko kwamba ndugu yake akishindwa kupata uzao mm. ndio msaidie alikuwa tu mtu mmoja <laughs> kenani yake kenani ndiye ambaye wakati ndugu yake alikufa mm. Mungu akamtuma Kenani enda kwa mke wa ndugu yake kwa sababu ameoacha upweke na hajawachua usawa enda um, umzalishe Kenani vile alifika huko akafanya vya kwake Mungu alimuua mm. vile alifika kwa sababu ilikuwa sheria ya Mungu mm-hmm. vile alimwambia vile Mungu alimwambia enda ujitwalie mke wa ndugu hiyo na uzae naye umpe kizazi ili naye ndugu yake ajifurahishe kwa kizazi Yeye alipofika pale Biblia inasema kwamba haku yani zile mbegu hakuziachilia ndani ya ule mke wa ndugu yake mm. alikuwa anazimwaga nje Mungu alimuua Amen Amen Hiyo tupe gani ndio najua kwamba Mungu aliruhusu 
Tafaurisha jambo ambalo Mungu anaruhusu na jambo ambalo unalifanya kwa tamaa. Na wewe unaweza unaweza ona ndugu ya bibi ya ndugu yako ni ni, ni tasa. Mm. Ufikirie kwamba ndugu yako ndio tasa. Anaweza kuwa huyo mke ndio tasa. Ukifikiria huyo mke ako na uzao na ndugu yako ndio tasa ndugu yangu. Acha nikueleze. Ukienda kwa huyo mke na yeye ndio akwe tasa. Na tayari umeshafunua utupu wa, wa, wa ndugu yako. Aibu kwako. Uchafu kwa kwangu. Sasa uachana bibi ya ndugu yako. Hakuna mwanadamu anaumbanga mwingine. Mm. Ni Mungu anaumba mwingine. Mungu peke yake ni anaumba mwanadamu. Sasa wewe ndugu yangu, kuanzia siku ya kwanza ukiwa tumboni Mungu ndiye anakuumba wewe. Mm. Sio mawazo yako. Amen. Amen. Kwa hivyo mchungaji unamalizia kwa kusema huyu nduku ulikuwa umeonya huyu mama ukasema hiyo ni ni dhambi huyu nduku umemuonya umemwambia ya kwamba atafute kuani atafute kuhani amsaidie amsaidie katika muongozo kwa muongozo huo akiombewa itakuwa ni vizuri watapatanishwa na Mungu na wasiwasi kwa sababu amesema kwa na watoto wawili eh ni mm, mtu mwenye ni kama <coughs> ataki kwa ripu ndoa yake yeye mm. ana dhambi mm. na mzazi huyo pia ana dhambi ana dhambi mzazi anaweza kuwa na dhambi mm. sababu yeye aliruka ruka nina ako na mama mm. lakini ungesema tu bila umesema mzazi pia ana dhambi mzazi pia ana dhambi uh-huh. sababu dhambi za mwanadamu za kawaida uh-huh. ya yeah, ya yeah. Tuliko mmenipata mm. na kando na yeye kujua kuna wengine wengi wame, wamefichika. Uh-huh. Mm. Heri yeye ambaye amegundua mm. mm. akienda katika upatanisho wa Mwenyezi Mungu mm. kuhanya atampatanisha na Mungu. Itakuwa vizuri. Na hiyo dhambi ya usinivu bora tu akae mbali sasa mm. na watu wa kwao. Uh-huh. Akitaka kujenga ujamii wake. Ni vizuri sana. Amina. Ah, kumbuka mpenzi mtazamaji siku ya leo ni ndani tu ya kanisa ambapo niko na mchungaji. Mchungaji Ukisema jina tena? Mimi naitwa. Unajua umesema umepeana <laughs> msoma hapo paka. Ai mtazamaji anauliza wow. leo mwaneno kamepata mchungaji. Mchungaji umekula nini leo? Ndugu <laughs> yangu nashukuru kwa Mungu. <laughs> nashukuru sana kwa Mungu. Ei, hey, ushauri unapenda Ya kwamba mimi naitwa ndugu Tony Wafula. Ah, uh, nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Sina misimamo ya mchezo nina misimamo ya La, labda ule labda ule anataka tukuuliza swali moja kwa moja pia unaweza ndugu mimi namkaribisha pia kuuliza mchungaji tu maswali moja kwa moja kutumia nambari yake ya simu inaweza kuwa pia namba yangu ya simu mm. ni 0740 mm. 2833 27 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
kurudia kunyonya. Si jambo rahisi. Lakini wanaume wananyonya. Mm. Yaani nataka nikwambie kwamba maziwa ya mama kwa watu wa kiume hayaishangi. Mm. Haishi. So na wamama wote wanawifu kwa watoto wao. Mm. Ndiyo unaona siku zote ndoa haiendelei kwa sababu vita zinatokeanga ndani ya familia ya sehemu ambayo umeolewa na sehemu ambayo umeoa. Mara nyingi ni sehemu umeolewa. Umenipata kweli? Mm. Eh? Yeah? Wimu sijana na shanga hata kitu kidogo kijana na kwa mama. <coughs> mama yule hmm? mama yule mzazi ana Acha niseme kwamba ana mapunguvu. Mama ya kijana ana mapungufu. Pia tena inategemea hali ya huyu msichana. Sababu kuna madada ambao katika maisha ndugu yangu pia hawana mwelekeo mzuri. Mm. Pengine uh, wanapenda wengine kusema kwamba mimi nataka nikule vizuri nataka nikae vizuri. Mm. Na pia kijana naye anaona dhiki na mateso aliyopitia katika mji wa kwao. Uh-huh. Anaona kwamba uh, kabla haya mambo mengine mm. nafaa kwanza kusaidia jamii yangu. Mm-hmm. Mm. Amen. Amen. Okay, kuna watu hulipa deni mm. za gharama za malezi. Uh-huh. Na kuna watu ambao pia nao hupenda kustarehe katika maisha. Mm. Sijui kama unanipata. Ya kwanza ambayo mimi naweza kumpa huyu dada ma, e, katika mashauri haya ni kwamba ya kwanza aende kwa Mungu. Aende kwa Mungu. Deeply. Very deep. Aingie kwa Mungu deep kuomba Mungu kuhusu mahusiano yake. Anaweza kuwa hana maamuzi mazuri. Unajua mm. ndoa ndugu yangu iko na vituko vya ajabu. Kuna watu wako na hasira. Mm. Kwa vitu vidogo vidogo tu ambavyo havina mwelekeo, hasira. Na pia tena unajua kwamba wadada nao wanafutanga kamba kwao. Mm. Ukimwona anaona ana 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 ana, 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 ana ma, e, kuhusu mume wake kwamba mume wake mm. <coughs> ako na sauti ya kwao zaidi. Mm. Za two way traffic. Naweza hata kwamba huyu analalamika kumbe pia anataka kamba ifutwe kwao. Pengine kijana pia anaenda analalamika hey, kwa mama huko. Kijana pia anaenda analalamika kwa mama huko. Mm. Naye mama anamwambia kijana yangu, mm. huko ni mahali tunapeleka. Mm. Anasema kijana yangu tulitoka mbali. Mm. Mnipata? Mm. mm. Na siku zote wacha nikueleze. Wamama hawatawahi kaa pamoja. Mm. Wamama hawatakaa pamoja. Wamama tu wawili au kaingi pamoja. Mm, hiyo na maanisha aje mjungaji. Wamama wawili wakaipa pamoja ndugu yangu. Wape mioko moja wapike katika mioko moja ni shida. Mm. Ni shida. Shida ndugu yangu hawata kapa moja. Kwa sababu gani nasema hivyo? Hata ukichukua wamama. Waambie wewe mama leo wewe utapika, kesho wewe huyu mwingine apike. Ndugu yangu utapata kwamba kuna makosano. Ngoja tusemwe una unaharibu chakula. Mm. Ngoja tusemwe wewe na unapika chakula mbichi. Mwingine atasema ah chakula yaka inufraishi mhm sabu napika reja reja mhm amen so ndani ya watu wawili kuna mamba mbayo ya mewekwa so ni vizure kwamba ya kwanza ui mdada aombe familia ya mme wake <coughs> wapate ufahamu na hibi mm. ajiombe ajue kufahamu mhm ya kwamba mme huyu Anaweza kuwa na kasoro. Pengine kuna majujo analishwa kwao. Uh-huh. Na pia anaweza kuwa na kasoro huyu mdada kwa sababu gani? Roho yake ina wifu tu. Najua kuna watu wana wifu katika maisha. Mm, mm. So yeye hapo siwezi kueleza kwamba nitamfanyia huyu dada uamuzi kwa sababu uh, ndani ya mahusiano kuna mambo mengi, challenges ni mingi. Mm. Mm. Challenge ni mingi. Challenges ni mingi. Mm. Kwa hivyo hapo wewe usifanye uamuzi kama hujajua pia kijana anasema Siwezi jua kijana amesema. Na kijana naye anasema pia huyu anafuta sana mm-hmm. kwao. Mm-hmm. Ndio umejaribu mm-hmm. kueleza hapo. Sababu mm-hmm. nikikueleza kwamba mm-hmm. mimi na mke wangu mm-hmm. Lucy. Mm-hmm. Tumeishi na mjua mke wangu. Mm-hmm. Mke wangu mimi apendi kuharibu pesa. Vizuri sana. Mimi Lucy wa kwangu. Ndugu mm-hmm. kimpe 1000 Uya anaweza kufinya finyo pesa atamwezi msima. Mm. Ukimwachia pesa ndugu yangu utapata wale watu wamekula cabbage kuanzia Monday paka Monday. Hey. Eh? 
ana minimize hizo pesa. Mm. Kumaanisha kwamba yani yeye huwa anasumbukia kesho. Sema ni kukula ile uishi na kesho. <laughs> so mtu kama yule huwezi mm. kumpiga. Mm. kwamba nimesema utumie pesa mm, mbona yeah, hujatumia yeah, umnyoresha yeah, kiboka yeah, pana yeah, ni makosa. Yeah. Mm. Kile utakifanya utaanza mm. kuchukua atua. Mm-hmm. Kama hizi pesa zinafaa kutumika kwa njia hii na hii na hii kuliko watoto hao waumie. Mm. Sasa kama utamwachia pesa mm. wewe mpe tu elfu yake moja. Mm. Sababu unajua atumii vibaya. Mm. Kwa njia moja ni hazina. Alafu wewe enda shopping. Sababu kishaleta shopping hata wacha iwoze mm. atatumia. Tapita atumie. So unapata kwamba mimi sasa nitamwangalia nita mke wangu. Sema kwamba sasa huyu ni azina yangu. Ndamwe nita, nikimpe shilingi 2000 najua hii kitambo hiyo mwisi tufilizike mm. atakuwa kwa na elfu ameyaficha mahali. Atakuwa ameweka. So unaona uzuri wa mtu kama yule? Mm. Kwa hivyo kwa chambo kama hili pia unasema ah, kwa wanandoa ni vizuri mtu kuelewa mwenzake. Ni vizuri kuelewa mwenzake. Mm. Bila wewe unasema umeweza hey. kuelewa. Kwa vile huyu data kama anaeselewa. Kama anaeselewa mume wake. Kama mume wake kabisa mm. apende mm. kukaa na mama. Utaweza pata pengine anampea stress. Uh-huh. Ama pengine anamgombesa. Ama pengine anamwekea vikwazo fulani. Mm-hmm. Na katika ndoa haitaki haitaki mwekeane mikataba. Mm. Inafaa mwekeane makubaliano. Kwa kusema leo umenulia mama yako nguo hata mimi nataka hapana nunuo huko hiyo itakuwa ni makosa hiyo ni makosa utaona kijana sasa anaenda kuambia sasa mama sasa utapata kwamba kila mtu kila mtu vile unatuona katika maisha ndugu yangu mm. kila mtu anajipenda mm. na ndio maana Yesu akasema nini penda mwenza kama nafsi yako yani kila mtu anajipenda na kila upendo ambao kila mtu huwa nao mm. huwa anajiwekea anachiweka asina mm ataki ya azina iwe kwa mwingine iwe kwake hiyo ni vizuri sana amina ah swali lingine tu uh, ni kwamba nilinyang'anya uh, bibi uh, bibi ambaye nilifanya naye harusi mm-hmm. na pestman na huyu pestman ako na bibi nimejaribu kurudisha mke wangu lakini imeshindikana sijui nifanye nini sasa nisaidie ndugu <coughs> ndio nasema wanafanya harusi. Kwa maana kusimamia alafu tena maneno inakeuka inakuwa mengine. Sikia vizuri. Mm. Tutaenda na agano. Mm. Ya kwanza yule bibi hakuwa na uamuzi. Mm. Ule mke aliyeolewa hakuwa na uamu, uamuzi. Mm. Mm. Na okay, mi naweza naweza mshauri yule ndugu. Mm. Kupitia maandiko. Kupitia maandiko. Ni vizuri sana. Ah kumbuka tu mpenzi mtazamaji kutufadhilia tu katika mtandao wetu wa YouTube channel kwa kuandika jina Dr. LJ Media na utakuwa unapata mengi saidi mengi saidi kwa maswali ambao huwa mnawasilisha tu uh, labda kutumia tu nambari ya simu kama kawaida tu 0738281672 na utakuwa unapata uh, watumishi wa Mungu ambao wanaweza kufika tu kwa njia zote wanaweza kuchipu maswali yenu na kama au charitika wanasema tu ni kutuma tu tena swali useme mali fulani uh, kidogo si kuridhika na itakuwa tu ni vizuri kwa kuhakikisha kwamba mnapata majipu yaliyo sawa sawa na unaridhika tu uh, na itakuwa ni vizuri na siku leo nimeweza kufika tu katika kanisa hili uh, the ark of god ministry zion city eldoret na niko na mchungaji uh, tony ambaye anashughulikia maswali haya kiukamilifu kabisa na ndani ya bible Uh, ebu ni somo kitabu cha Korinto kwanza saba kuanzia 15 mm-hmm. na nakutafutia jawabu. Mm. Lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Lakini Mungu ametuita katika amani kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamuokoa mumeo au wajuaje wewe mwanamume kama utamuokoa mkeo lakini kama e, lakini kama bwana alivyo mgawia kila kila mtu kama Mungu alivyo muita kila mtu na aenende vivyo hivyo ndivyo ni e, ni inavyoagiza katika makanisa yote 
Amen. Amen. Sheria ambayo imewekwa ndani ya watu wawili. Mm. Ndugu ya kwamba wewe huwezi kujivuka. Uwezi kujivuka kama mnyama anavyofugwa katika mchi. Mm -hmm. Wewe unafugwa na mwenzio. Na unapofugwa na mwenzio unafugwa na sheria ya nani? Ya Mungu. Umenipata? Mm -hmm. Unapofugwa na sheria ya Mungu unafaa kufuata mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Lakini kama wewe huwezi kufukika. Mm. Unapenda kujivuka mwenyewe. Ndugu hiyo sheria imekuondoka. Mm. Mnipata kweli? Ya. Yeah. Hiyo sheria imefanya nini? Imekuondoka. Imekuondoka. Mm. Wakati hiyo sheria inakuondoka utapata kwamba kuna baadhi ya mambo umejitwalia sheria yako. Mm. Ndugu wewe si wa Mungu. Maana lazima utii utakatifu wa Mungu kwanza. Lazima utii sheria nani? Ya Mungu, ya Mungu. kwanza. Yaani kila kitu kinachokifanya sheria ya Mungu. Mm. So huyu ambaye ametwaliwa mke kwanza okay. Mm. Mke huyo ana uruhusa kumpa talaka. Mm -hmm. Sababu amesha na mtu mwingine. Mm -hmm. Hafai kumrudisha katika mwili wake. Mm -hmm. mm -hmm. Na pia tena <coughs> kama <coughs> ana uwezo wa kusimama katika imani na kumuomba Mungu. Mm -hmm. Sababu okay, naposema jambo hili sijasema kwamba yeye atakuwa na dhambi ama atakosa dhambi. Dhambi ipo. Dhambi ipo. Kwa wote wawili ama what kwa yeye wala aliyeolewa mm. na yeye atakaye murudisha kuna dhambi mm -hmm. lakini sasa ukiangalia ndugu sio yeye peke yake yani jambo linalozungumzia zaidi ni kwamba sitaki hukumu mtu mmoja na wote dhambi ni wengi umenipata mm hebu ni kuuliza wewe swali mm. tangu uoe mke wako jua si niko nje kula mapenzi na mpenzi mwingine nje. Mchungaji ilikuwa swali ya ya wiki. Ah, ah. <laughs> Unajua ndugu. Panga inakata kuwi <laughs> lakini si kata hapo kwanza. Hapana. <laughs> Naomba wewe ujibu swali hilo. <laughs> Kwa sababu naanza na wewe. Kwa sababu dhambi hii inaanza na wewe na mimi tulio mali ya mali hapa. <laughs> Hapana jibu tu swali. Usikoje huyu aliye bana naye umia hata wewe kwanza ni muumivu mwingine. Unajua kwa mikononi mwa nabii. Sasa ninapoangalia dhambi ya huyu mtu unaona mpaka kwako. Naona mpaka ya kwako. Amen. Unaona mbele unaona nyuma. Ndugu. Dhambi iko two way traffic. Amen. Unajua mjungaji saa zingine unakuta mtu ameuliza swali, anakuwa ametuulizia sisi. Ndugu. Okay, naomba kwa Mungu. Naomba umejibu Naomba kwa Mungu. Sababu nataka kuua dhambi iliyo ndani ya wewe. Kwa sababu saa zingine unaweza una chipu unauliza, unanipata unakuta pia na protest. Na ishindo kwa ndio mambo inaingia kila mara. Nataka kuua dhambi. Jinga ni soma Bible. Ai. Ai, jina la Yesu linu liwe. Ndugu. Ninaomba tu kwamba unajua umekuja ndani ndani ya mafuta. Haya mafuta aidha kukarange na wewe. Amen. Hii swali kumbe ilikuwa ngumu. Si ngumu. <laughs> wow. <laughs> eh, eh, eh. Ndugu, ni ngumu. Ndio maana ule ali, ule mama aliyekuwa akitokwa na damu, mm. alihukumiwa. Mm. Alihukumiwa ndugu yangu. Alihukumiwa. Na mawazo ya wanadamu. Aha. Lakini alipomfikia Yesu, Aha. Yesu hakuhukumu vile ambavyo. Mm. Sisi tulikuwa tunatazamia. Alihukumu kwa roho. Mm. Alihukumu kwa hekima. Alihukumu kwa ubusara. Mm. Alihukumu kwa ufahamu. Sijui kama unanipata? Nakupata. Ndio huyu ndugu anaweza kwa anampenda mke wake zaidi. Mm. Na ule mke shetani amemuiba mawazo. Aha. Hajielewi, hajitambui. Mm. 
Amen. Amen. Kwa sababu gani nataka nikujibu hivyo? Kuna mtu mahali ni mhubiri na ametoa mimba tano. Mm. Lakini leo akona Biblia na hubiri. Mm. Kwa nini yeye ametenda dhambi ya, ya, ya abortion? Na bado yeye saizi anahubiri injili. Ndugu. Neema ilikucha. Haikuangalia dhambi, iliangalia wema. Mm. So naweza sema kwamba hawa watu na waona dunia ndugu yangu. Mm. Kupitia na ndugu huyu ambaye anauliza swali, dhambi zipo. Dhambi zipo. Kama anaamini kwamba anampenda mke wake kabisa. Mm. Aje. Ama azidishe imani. Ama atafute kuhani mwenye imani, mm. aombe naye. Aombe naye. Huyo shetani ambaye yuko ndani ya mkewe amuondoke. Lakini ni katika andiko ni dhambi. Ni dhambi. Ufaye kumrudisha mke aliye najisiwa na mtu mwingine katika mwili wako. Ni dhambi katika Israeli. Mm-hmm. Lakini ni wengi wametenda mm-hmm. dhambi. Mm-hmm. Jambo moja mimi nalijua Mungu anapenda wenye dhambi zaidi. Mm. Amen. Amen. Anapenda wenye dhambi. Wakielekezwa na wasimamishwe vizuri wale watu wanaezaishi. Mm sabu ndugu anampenda. Wewe nipata kweli? Yeah. Kama ni mwingine angekuwa aliachana na hiyo maneno aka. Angekuwa aliachana na hiyo. Kasema lakini ya kwanza jie sabia dhambi zako wewe mmefanya mm. dhambi ngapi? Kwa mfano leo unaona hao wa Israeli ambao katika mlango huu. Mm. <coughs> Wakati tumeingia katika mafundisho katika uh, elimu ya, mwenye, ya kiroho ya Mungu. Mm. Ndugu yangu mambo mengi yamefundishwa. Mm. Mbaka ukapata kwamba what now wa, wa, wamevalia mafasi meupe. Mm. Mm. Ndugu kutanaye ka barabarani utajua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Mm. Lakini dhambi zipo. Zimeoza ndani mwake. Mm. Asijaondole? Asijaondolewa. Mm. Lakini za leo tumeona dhambi zinaondolewa wakiwa mm. kwa mafasi meupe. Mm. Mm. Dhambi zinafanya nini? Zinaondolewa. Zinaondolewa. Mm. Sasa ndugu dhambi zikiondolewa yule mtu anaweza ponyeka. Anaweza ponyeka. Mm. Kwa hivyo huyu nduku Uh, umemalizia ukizama nini? Huyu nduku afanya namna gani? Achukue uamuzi. Mm. Kutafuta sauti ya Mungu. Mhm. Itamuelekeza. Mm. Na kumpa uamuzi. Kwa vile huyu kijana ni kama anaona e, karama yenye alitoa, akatoa mahari, akafanya paka mm. harusi. Akiona kuacha yote yende hivyo inamsumbua sana. <coughs> Tena ndugu ni uchungu mm. maana mm. ndoa hatuolewi kwa sababu ya tamaa zetu, mm. ni sheria ya Mungu. Mm. Mm. Sheria ya Mungu. Ndio maana ukichelewa kuoa ndugu tutakutafutia bibi kwa lazima. Mm. Ukijaribu kuolewa, ukishindwa kuolewa utakutafutia bwana kwa lazima. Mm. Mm. <laughs> Sheria nadi ya Mungu. Ya Mungu. Eh. Kwa hilo swali mchungaji umemaliza ama bado ile swali ilikuwa ngumu sana. Sio ngumu. Mm. Mimi nitaka wewe ujielezee kwa yako kwa <laughs> ah, Kati kati ya baba na mama nani ako na uwezo wa kulaani mtoto kushinda mwingine? Wote wana nguvu. Mm. Maana wote ni wazazi. Mm. Wote. Wote ni wazazi. Mm. Wote ni wazazi, wote wanalaana. Mama anaweza kulaani ishike kweli? Saidi. Siendi ile kubeba 69. Na si huwa nasikia tu kwa kusikia tu si baba ndiye anasema ndugu laana ni laana. Ai na kusema kama huyu e, ameuliza <coughs> maneno ya na kama kwa baraka. Wacha swali. Kama mjomba yake anaweza kulaani. Na ni ndugu ya mama. Iwe hata hiyo siwezi kusomea Biblia maana mm. ni jambo la kutafakari tu. Mm, mm, mm. Mjomba ni ndugu ya mama lakini anakulaani na inashika baba yako mdogo ndugu ya baba baba yako mm. anakulaani mm. babu yako kuzaa mama mama kuzaa baba anakulaani shangazi ndugu ya baba yako anakulaani laana ipo ndani ya wazazi <coughs> kwa hivyo mtu asiseme ah ni mama tu ndiye alikuwa na hiyo <coughs> laana iko kwa watu wote mm. Mm. Lakini inategemea kama ume... unajua kuna wazazi wengine wanapenda tu ku paika paika tu. Laana ndugu yangu mm. inakushika wakati una dhambi na una uofu. Aha. Kwa hivyo kama uchakosea mzazi kama ujakosea na mzazi na anakulaani haiwezi kushika. Anakulaani mm. mm. ya aina nguvu. Mm. Eh. 
na tena ni vizuri wewe ukiwa mwana mm. ndani ya familia ukiona wazazi wako wana mkondo fulani wa maisha mm. anza unajua avoid na wao aha unajua avoid mkondo kama gani mchungaji kwa mfano mm. kuna wazazi ni walevi aha kuna wazazi ni wagomfi kuna wazazi ambao wana vita mm. kuna wazazi ambao hutafuta mambo ambayo hayapo wanayaweka ukiona mzazi wa aina hiyo wewe ndio utaepuka laana wakati unaufahamu wewe unaepukana na wao mm-hmm. unajiweka side mm-hmm. mm. ah, ni vizuri sana mm. mchungaji mchungaji swali hili ni nzuri sana ah, katika uumbaji Uh, Mungu alipoumba Adam na Hawa mm-hmm. tunaona Adam na Hawa waliweza kupata watoto mm-hmm. wa kiume wawili. Mm-hmm. Che, hawa watoto walitoa wapi wanawake? <laughs> Amen. <laughs> Adam na Hawa. <laughs> Sikia vizuri. <clears throat> nda kueleza sababu ni mapenzi ya Mungu. Yeah. Ninaamini jambo hili mm. ya kwamba wakati Adamu alimzaa Kain na kaza Abeli. Mm. Alikuwa tuna watoto wawili. Mm. Na katika watoto wawili uh, atukuelezwa kwamba kulizaliwa mtoto msichana ama mtoto msichana alikuweko. Mm-hmm. Lakini kila ambacho ninaamini sana <coughs> maana tukisoma katika kitabu cha sita mm. cha Genesis. Mm. Yaani hiyo ni maarifa yangu na anayejua zaidi hapo mm. kama anajua atajibu kwa sababu Mungu mm. anajua maneno haya. Mm. Katika kitabu cha sita naona sana mbinguni. Mm. Kulikuwa na kizazi. Mm-hmm. Mbinguni kwa Mungu kulikuwa na kizazi. Mm. <coughs> na kizazi pia duniani kulikuwa kuna kizazi kingine kilikuwa kinaitwa kizazi cha, cha wanefili. Mm. Wanefili. Mm-hmm. Sasa katika kizazi cha wanefili uh, kizazi hicho kilikuwa kizazi cha Mungu. Hakiwa kizazi cha kibinadamu duniani. Mm-hmm. Kilikuwa kizazi cha nani? Chia. Cha Mungu. So mimi ninaamini ya kwamba katika kizazi cha Mungu Mungu alitualia e, 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 kaini mke kwa vile wakati Kaini aliua aliua Abel ali, alifukuzwa ama alitoroka alifukuzwa ndio tunaambiwa penye alienda akajipata mke huko akapata mke huko so akutoa hata hapo kwao akutoa kwao akutoa <laughs> <laughs> kwao na no, Mungu alikuwa ameumba watu wawili wawili sasa umesema kuna uwezekano watu wengine Mungu alikuwa ameumba sio kuna uwezekano hmm. nikikusomea Biblia hapa utaona maneno haya oh. <coughs> katika kitabu cha sita hmm. Genesis 2 hiyo hmm. angalia maneno haya ikawa wanadamu walipoanza kusidi usoni pa inchi mm-hmm. na wana wa, wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu walio waliwa, waliwaona hao bindi za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitualia wake wowote waliowachagua waliowachagua Bwana akasema roho yangu haitashindana na wanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake e, zitakuwa miaka mia na siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini ne nao wanefili angalia sasa neno hilo mm-hmm. nao wanefili mm. walikuweko duniani siku zile aha hiyo ndio point walikuweko duniani siku zile siku zile ebru dia hiyo mstari mjumaji nne mm. nao wanefili walikuweko duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa bindi za wanadamu wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani watu wenye sifa mm-hmm. so ninaamini ya kwamba mm-hmm. uh, unajua iswali umeuliza na iko na confusion hata kwa watu wa Mungu mm-hmm. 
wengi mm. iko na mchanganyo kwa ukofu ambao tunautafuta mm. maana watu wengi usema kwamba mm. uh, kwa sababu hakukuwa na binadamu wengine hakukuwa na nina nini inaonekana mm. Mungu basi uh, aliruhusu uh, Adamu akazaa mtoto kwa siri mm. ambaye msana hakusemwa mm. na ikatwaliwa mke wa nani wa Kaini okay. mm, 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 mm. kulikuwa na binadamu ambao walikuwa watoto wa Mungu tena ndio walikuwa watu hodari au ndio naweza kuwa ndio hao wasungu hapana <laughs> <laughs> wasungu mzungu ni binadamu kama wewe <laughs> Na wa Afrika tulitoka wapi? Ndugu ni Biblia tu. Hmm. <coughs> Nikikurudisha katika kitabu cha kitabu uh, cha Mwanzo. Hmm. Saba. Mwanzo saba. Hmm. Vile ambavyo gareka ilikuja. Mwanzo saba. Mm-hmm. Ukisoma kitabu cha Mwanzo saba utaanza kupata vile ambavyo uovu wa wanadamu hmm. ulivyogeuswa na vile Mungu alivyo geuzo okay pia tena ukisoma katika vile wanadamu walipokuwa wanajenga munara mm. wa kufika mbinguni mm-hmm. Mungu aliona wanadamu wana akili nyingi mm. akaanza kuwagawanyisha lakini wakati wa kichanga mchungaji si walikuwa tu wote wamefanana <coughs> wote walikuwa wamefanana na walikuwa naongea lugha moja walikuwa naongea lugha moja mm. sasa Mungu alianza kuwagawanya ninaamini ya kwamba hapa kwa ule ugawanyiko pale ndio kulianza kupata mabadiliko rangi, rangi pia na mambo mengine ndio sisi tukatokea hapa na rangi sisi tukatokea hapa na rangi zetu <laughs> sijui kama unanisikia nakupata okay mwanadamu alikuwa eh, mwerefu mm wakuta kuiga mambo aha yeah. sasa mimi naamini kwamba eh, kupitia wakati eh, mwanadamu alikuwa anayetenda maneno maneno fulani mm ilikuwa inamfanya Mungu kubadilisha anga ya vitu fulani. Mm-hmm. Sio kwamba vile we ni mweusi mzungu mm-hmm. anakushinda. Mm-hmm. Ama vile mzungu alivyo wewe unamshinda hapana, mm-hmm. sio wote ni binadamu. Mm-hmm. Sio kama umesikia? Nakupata. Umenielewa kweli? Mm-hmm. Sababu damu iliyo ndani ya mzungu ni yako tu. Red blood yenyiko ndani yako kwa mzungu. Mm-hmm. Blood cells ziko ndani yako ziko kwa mzungu. Plate plates zenye ziko kwako ziko kwa mzungu pia. Mm-hmm. Minding mm-hmm. ambayo iko ndani mwako iko mm-hmm. kwake pia. Uh-huh. Steps ambazo wewe unazichukua hata ziko kwake pia. Mhm. Mhm. Nimepata. Pale tunapoangalia wazungu wewe unaweza ona mzungu ni mwerefu, mm-hmm. ni hekima. Mm-hmm. Mm-hmm. Na maharifa mm-hmm. ambayo wao walikuwa faster. Uh-huh. Kuipokea. Mhm. Mm-hmm. Kidogo wa, wa Afrika pia ni werefu. Mhm. Mm-hmm the best engineers in the world. Kwa hivyo uh, unajua swala hili watu wamekuwa kiuli sana sana. Mm-hmm. Uh, labda tu tukielekea kumaliza mchungaji mm-hmm. eh, ili ndiyo itakuwa swali la mwisho tu. Amina. Baba Mukwe alininyang'anya bibi akampeleka shule, uh, akampeleka college. Hakuna mawasiliano kutoka kwa kina msichana na hata msichana ataki kuwasiliana na mimi. <coughs> mhm. Huyo baba aliona huyo msichana wangu anakaa tuko huyu jamaa. Okay niulize. Mm-hmm. Alimpeleka college. Mm-hmm. Mm. Uh, mimi na sasa nama kwanza ni baraka. Mm. Kwa ule ambaye alipelekwa shule ni baraka. Mm. Unajua ndugu kwa kuoa ama kuolewa mm. unaweza olewa na mtu ambaye hana future. Mm-hmm. Na mzazi wako aone future yako. Mm-hmm. Lazima atatengeneza hiyo future. Mm. Lakini si inatakana kwa makubaliano fulani sasa sikia vizuri. Mm. <coughs> Kile ndugu anafaa kufanya ni kutafuta mahusiano mazuri na wazazi kati yake na wazazi wa msichana uh-huh. na mke wake. Uh-huh. Iyo hata si mambo ya kuingia ndani ya Biblia uh-huh. ni atafute mahusiano mema uh-huh. kati yake na mkwe wake. Kwa sababu uh-huh. mkwe ana uwezo wa kusema kwamba uacha nishughulikie uh-huh. uh, mtoto wangu huyu ili aje awe baraka kwa mume wake. Uh-huh. Na pia tena wazazi wengine uh-huh. Anaweza ona kwamba unajua ndugu kwa mfano. Mm. Mimi mke wangu ni msomi. Mm. Amesoma. Mm. Lakini mimi sijasoma vile. Mm. Na hata kama nilisoma siwezi kumfikia. Mm. Sababu masomo yangu ilikuwa ya nusu nusu na tena masomo ya kutafuta tafuta. Mm. 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 Sasa mke wangu yeye alisoma fully. Mm. Alikula vitabu. Ah, vitabu amekula. Mm. Sio mwana nipata nakupata sasa mm. kuna time wakati nimeishi naye karibu eh, mwaka mmoja mm. 
Baba yangu mko akawa anasema kwamba anataka kuuza sehemu moja ya shamba. Mm. Ampeleke msana yake college. Aha. Ndio hiyo sasa. Mhm. Ah uh, na ndugu nitaku, nitakusumbua kwa akili kidogo. Mm. Huyu mdada nikimpata yeye hakuwa kwao alikuwa anafanya kibarua za kazi za kawaida. Uh, mke wangu wakati yeye ame amekuwa ame akifanya kazi mm. inafaa kwamba kama <coughs> ni sehemu ya kurudishwa shuleni mm. angerudishwa kabla haja kuja katika ikazi lakini unaona nimemuoa sasa mm. na sasa nataka kupelekwa college uh-huh. okay mm. wazo hilo ni mimi nilikuwa nalo hata mm. wakati nilimuoa nilikuwa na mipango na huwa ninasema mm. kwamba Mungu akinibariki na fedha nitakuja mm. kumpeleka shuleni asome. Aha. Mm. Bizuri sana. Na katika haya mambo ya kusoma mm. tumekuwa tukisemezana mimi na yeye mm-hmm. kwamba one of days nitakuja kumpeleka shule asome. Mm. Lakini baba yangu Mungu akanitangulia kwamba yeye anataka kumpeleka shule asome. Asome. Mm. Ndugu kujua kariya ya mtu ni vizuri. Na mimi upenda kwamba mke wangu asinitegemee. Mm. Lazima pia naye awe na elimu inayomsaidia katika maisha. Yeah. Na pia mimi nisimtegemee hata mimi sasa hivi nilikuwa hivi niko shuleni. Mm. Niko niko college nasoma. Mm. Uh, vile ninasoma ninasoma mambo ambayo atakuja kunisaidia katika maisha. Mm-hmm. Yeye amenisupport. Mm. Na kwa sababu yeye kwa sababu ya majukumu kidogo ya familia mm. anatamani kulelea kwanza watoto wake wafike kiwango fulani mm. alafu eh, ndio yeye yeah, aende shule mm. akanitanguliza mimi mimi mm-hmm. nimeenda shule kusoma mm. vile nimeenda shule kusoma uh, ninasoma nina kufaidia nafsi yetu mm-hmm. sisi wa wangapi oh, wawili really. pamoja na uzao mm. so yeye yeah, pia atakapoenda shuleni atafaidia familia zetu mm. so kumaanisha kwamba na hata wale ambao E, walikuwa wamedhania kumpeleka shuleni kama baba yangu mkwe. Mm-hmm. Si wazo baya. Mm-hmm. Si wazo nini? Si mbaya. Lakini katika kumpeleka shuleni ameangalia wazo la nafsi yangu. Mm-hmm. Tunajadili nini? Mm-hmm. Tunapanga nini? Mm-hmm. Tunatakiana nini katika maisha? Mm-hmm. Nona. Mm-hmm. So yeye alipogundua kwamba mimi nimemaanisha kwamba hii nyumba lazima ibadilike. Mm-hmm aliniwachia mzigo mm. sema kijana yangu mm. nimeshakundua una bidii mm. nimeshakundua una ufahamu mm. nimeshakundua unampenda mkeo mm. so ninakuachia mipangilio zote mm. mpangilia uh-huh. so tunapata kwamba mzazi mm. uh, wazo la kwanza alifahamu jambo ya kwamba ndio kama yeye atampeleka shuleni mm. ni safi mm-hmm. lakini kama Ataniachia nimpeleke shule mimi mm. pia ni mzuri. Ni vizuri. Sababu nikimpeleka shule mimi tutaweka mahusiano. Mm. Mm. Amen. Amen. Na wakati tutaweka mahusiano, mahusiano yetu hayatakuwa na madhara ya aina yoyote kwa sababu mm. tutakuwa bado tuna masungumzo ya baraka, tutakuwa na ule umoja. Mm. Kwa hivyo ni vizuri kwa kichana kuweza kufanya mawasiliano na pande zote mbili mm. na akaweza kujua itakuwa namna itakuwa gani. Namna gani. Uh-huh. Sababu anaweza kuwa yeye yuko chini mm. kimapato mm. na mke wake amesema amsaidie. Uh-huh. Anaweza kuwa yeye amesha uh, weka bidii mm. ya mafanikio. Mm. Amen. Yeah. Lakini ana viburi ndani mwake. Mm. Ama maybe kwa njia moja pengine pengine msichana huyu ni msomi mm. na alimchukua kama ule mzazi ya na harakati za kumsaidia aende shule. Uh-huh. So unapata kwamba pia ni two way traffic. Mm angalie mm. unaona anaweza kutafuta mawa, mawaita lakini mm. Mm. pia unajua kuna wanandoa ndugu yangu mm. wako na wako na vita simu tunaweza kumwele, kumwelekeza mm. simu tunaweza kumfundisha mm. simu tunaweza kumrekebisha mm-hmm. so msichana pia ule pengine amepelekwa shule na ameona huyu mjamaa na siwa kurekebika mm. ni mtu wa viburiburi fulani mm. pata kwamba anawachilia mm-hmm. asome kwanza mm. nipata nimekupata na pia ujue kwamba wanaweza kuwa na mahusiano mazuri na pengine ule mdada hakuwa na uamuzi wa kutosha. Mm-hmm. Najua kuna maisha ndugu yako 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 sehemu mbili. Mm. Kuna mtu anaweza kuolewa kwa sababu ni mara yake ya kwanza kudanganywa. Mm-hmm. Na kuna mtu anaweza olewa kwa sababu ya situation inyiko inyiko hakuna mm. mtu anaweza olewa 
kwa sababu u, viburi na ujanja uko ndani mwake mm. so hata kama enda na ajigundua kwa sababu ndio pia ni kiboko mm. ndio gundua pia ni kiboko yeah. inanyoroshanga mtu mm. hasa akifika huko pengine alikuwa amezoea kukula vizuri amezoea kufanya maisha yake vizuri amezoea mm. nina nina nini mm. afike pale ndugu kibiriti mm. ndio nunue kibiriti mm. Ndugu mengangana lazima ulime shamba eka mbili ndio nunue. Lazima mm. ulime shamba ndugu yangu ndio kule. Mm. Na mzazi wako afikiri sasa huyu mtu amepata dawa eh, dawabu yake. Mm. Sasa hizi nikimwelekeza nikimu, taweza elekea. Mm. Ndugu yangu atamuchukua. Akimpeleka shule huyu mtu hawezi kumbuka nyuma. Hiyo mm. ni bisuri sana. Amina. Ah kumbuka tu mpenzi mtazamaji imekuwa tu ni Uh, ni ndani ya kanisa na mchungaji ameweza kushughulikia maswali haya vizuri sana na mchungaji ukimalisia tu uh, kwa kusema jambo la kumalisia alafu utufanyie ombi itakuwa ni vizuri sana jambo la kwanza nina upendo na kila mmoja kwa jina la Yesu na siku zote upendo ndio miliki ya Mungu ninawapenda na wapenda ni nyote napenda kazi hii Napenda kila yote ambaye utabarikiwa kupitia ujumbe huu uinuliwe kwa ajili ya jina la Yesu. Ukiwa na jambo, ukiwa na swali, ukiwa na hisia ya jambo lolote, naomba kwa Mungu ya kwamba elekeza swali lako kupitia nambari hii 07 ama nambari nyingine ni 07 Roa Roho Bwana yumwema kati yetu. Si mwema zaidi mimi kwa kujua kila jambo lakini Yesu anajua zaidi. Kupitia roho wake kupitia jambo ambalo uh, ata utakuwa nalo atatuelekeza pamoja kama mashahidi wa, wa ukweli. Tunaotafuta ukweli wa Mungu na utabarikiwa utabarikiwa zaidi. Pia kwa upande mwingine ningependa tu mchungaji kwa mafunzo mengine ambayo uh, mchungaji huwa unakuwa nayo na kwa mtandao wako kwa vile pia uko na mtandao mm-hmm. wale ambao wanatazama wanaweza kupata kwa mtandao namna gani uh, katika niko na mtandao kwa Facebook niko na mtandao kwa YouTube uh, na niko na WhatsApp group ambayo pia ni mtandao wa kueneza injili yake Mwenyezi Mungu katika Facebook ukiandika tu jina the ark of god ministry Uh, unapata jina hilo linakuja the ark of god ministry zion city eldoret utapata uh, mtanda huo upo pale kwa ajili ya kuinuana na kusaidiana kama familia ya mungu na pia ukiingia kwa youtube ukiandika tu jina zion city eldoret zion city eldoret unaandika z y o n uh, city ni c y c i t y Alafu Eldoret kama kawaida Mungu atakupatia inchiri na endelea katika ule mtandao na pia naomba kwamba unaweza subscribe unaweza like unaweza share kupitia hiyo injili pia katika TikTok tumeingia na injili inaendelea pia ukiandika tu uh, jina uh, Tony Wafula siundu itakuletea tiktoko yetu pia na yuko pale uh, pia ukiingia whatsapp unaweza andika uh, unaweza kunitafuta kupitia namba hii uh, 07 8993 uh, 1931 unaweza pia kunipata kwa 0740 283362 utatupata na kwa jambo lolote kwa mawaidha yoyote kwa mahusiano yoyote ama kwa swali lolote tunaweza shauriana na tunaweza elimishana mimi si mwema zaidi Mungu ni mwema kati ya nafsi zetu kwa, ku, kwa kutupatanisha tutapata mengi zaidi na tutapata mahojiano zaidi na kila jambo litawezekana kwa Mungu niite mtumishi Tony Wafula na mpenda Mungu na kupenda pia Neno la Mungu liwe ngome juu yako. Barikiwa. Katika Warumi nane kuanzia moja Yesu akahukumu mwili katika dhambi ili roho azaliwe. Nawe nisikiliza. Naomba hukumu dhambi katika mwili 
ili roho wa Mungu azaliwe ndani mwako. Kwa kuzaliwa roho wa Mungu hautapotea, hutajuta, hutahangaika. Kibali chema cha Mungu kitafungulia maisha yako. Uinuliwe na ubarikiwe. Naitwa mtumishi Tony wa The Aka Ministry Eldoret, Zion City. Hapa uh, sehemu ambayo inaitwa uh, Mugoya opposite Mwanzo hapa nyuma ya Rayplay kwa reli hapa ukinipigia simu pengine umeshuka Town Eldoret utachukua njia ya West ukoje mpaka Majengo Catholic ukiwacha ile ya kuingia Kamkunji na kuingia Mwanzo Estate kuja mbele kuna kanisa linaitwa New Life Center ama kuna opposite hapo inaitwa The Grace hapo juu yake kuna rescue center na pia opposite kuna ofisi ya chief ukiuliza kanisa la the aka ministry watakuongoza utafika nipo kwa uwanja ama ukifika katika gate ya majengo catholic uh, on right hand utaona njia inanyoka ikiingia e, utaona line ya stima imeingia na imeingia mpaka kwa nyumba zingine hapa zilikuwa nyumba za kware yesu ametuweka pale kila mmoja anabarikiwa na kila mmoja anainuliwa. Mungu akubariki na akubariki zaidi. Wagonjwa, wale walio na mahitaji ya mafungo, wale walio na mambo yanayosumbua nafsi zao. Mungu huwaelekeza mali hapa na wanaponyeka. Kwa cheo changu na mshukuru Mungu kwa sababu amenipa sehemu ya kuelekeza kila mmoja bila kuogopa na bila kuonea. Na pengine moyo wako natamani kutuma sadaka a uh, tuna bill yetu ambayo ni 24 72 hiyo ni pay bill account number ni 283362 283362 ndio account yetu utakapobariki kipindi hiki Mungu atakubariki na atakubariki zaidi Mungu awe pamoja nao amen tufanyie um, ombi mjungaji tuombe Umeinuliwa Mungu ameshaka. Ngoshe doaka Mungu muumba mbingu na inchi. Asante kwa muda huu na wakati huu mokozi. Tumeshiba unono wa mapenzi yako. Tumeshiba sifa zako na utukufu wako. Ndani ya malango haya Yesu tumeona mkono wako. Nina namuombea mtumishi huyu na muombea mcholi huyu aliye sehemu za mbali na mguza huyu aliye katika imani bwana Yesu ambaye baba amechukua muda wake na kuweka baba akika sala zake katika baba akika m, e, kipindi hiki jova mwinuo mtakaze mbariki bariki baba akika dr LJ Media bariki Yesu akika mtambo hizi bariki Yesu injili hii bariki Yesu akika huyu mpenzi ambaye bwana atabarikiwa na kuinuliwa bariki huyu mpenzi ambaye bwana atachukua sadaka zake na kuzitumia kwa ajili ya kuangalia mtandao huu mbariki huyu ambaye bwana anaugua huyu ambaye anaangaika huyu ambaye amefungwa huyu ambaye amejuta vikwazo vyote vya shetani na kemea vyote katika china la Yesu Kristo tenda makuma anunaishi naamini kwako umetusamea dhambi Mungu na umsamehe mcholi huyu anayekusikiza na ni kwa jina la baba la mwana roho mtakatifu ninaomba hata kuamini amen Mungu baraka akubariki. Amen. Ah uh, imekuwa uh, ni maneno mazuri sana ambapo mchungaji ameweza kushughulikia to maswali siku ya leo. Nami ukiniita tu omwana eno hautakuwa umekosea nikiwa tu na nikiwa uh, ndani ya the ark of God. Mm-hmm. Umesikia tu uh, wakati mwingine pia nikipata nafasi nitakuwa nafika tu ili mchungaji akaweza kushughulikia maswali ingine ambayo mtakuwa mmeuliza tu na mtakuwa mnaparikiwa tu. Hata wakati mwingine Mungu awabariki. Amen.